ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் கோல்டு காப்பர் அண்ட் குழாயிலுடைய டெக்னிக்கல் விவேஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி இந்த மூணு ஸ்கிரிப்டுக்கு டெய்லி அனாலிசிஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் அது உங்களுக்கு ட்ரேட் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே சமயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கமாடிட்டி ட்ரேட் இந்த மூணு ஸ்கிரிப்ட்லையும் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி கொடுங்க அவங்களும் ட்ரேட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்க்கும்பொழுது அதில் இருக்கிற முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஞாபகத்துக்கு வரும் அதை ட்ரேட் எடுக்கும்போது அதுக்கு அந்த இடத்துலாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து நம்ம ட்ரேட் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு மினி பார்க்கலாம் கோல்டு மினி பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரைடே நம்ம எதிர்பார்த்துருந்தது ஒரு செல் சைடு தான் எதிர்பார்த்துருந்தோம் அதாவது ப்ரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஏரியாவில் இருக்கும்பொழுது டைரெக்டாக செல்குள்ளே போக வேண்டாம் ஏன்னா ப்ரைஸ் ஸ்லோ ஆகுது பொசிஷன் ட்ரேட் வச்சுருந்தா எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் சேவ் ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இன்ட்ராடே பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு ரெட் ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு வந்துச்சுன்னா அப்புறம் என்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துருந்தோம் அதாவது ப்ரைஸ் வந்து இங்கே இருக்கும் பொழுது நம்ம எதிர்பார்த்த இந்த ரெஸ்டன்ஸ் எதிர்பார்த்த இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று அதாவது த்ரீ செவன் எயிட் டூ ஃபோர் இந்த இடத்துல ரெ ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா என்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு இடத்த எதிர்பார்த்துருந்தோம் அல்லது ரெண்டாவதாக எதிர்பார்த்துருந்தது இந்த த்ரீ எயிட் டூ ஜீரோ ஃபைவ் ரெண்டு இடத்துல ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எதிர்பார்த்து எது வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு எதிர்பார்த்துருந்தோம் அதாவது இந்த ரெஸ்டன்ஸில் நம்ம வந்து இந்த லோ பிரேக் பண்ண பிறகு என்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம் ஏன்னா ரொம்ப நியரஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல கேண்டல் பட்டன் பெருசாக கேண்டல் பண்ண முடியாது அதுவே இந்த த்ரீ எயிட் டூ ஜீரோ ஃபைவ்க்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம இங்கே கிடைக்கக்கூடிய கேண்டல் பட்டனே நம்ம செல் என்ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துருந்தோம் செல் சைடு தான் மூவ் ஆச்சு அதாவது இந்த ஏரியாலேயே நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதிர்பார்த்த இந்த ரெஸ்டன்ஸ் இடத்துலேயே ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ப்ரைஸ் கீழே வந்துச்சு கீழே வந்தது பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ட்ராவல் கொடுக்க முடியல ஒரு ஒன் செவன்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த லோக்கு கீழே ட்ராவல் ஆகிருக்கு நமக்கு பொசிஷன் பண்ணுறவங்க அந்த இடத்துல வந்து சேஃப் ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்த்த பொசிஷன் வந்து வந்துட்டு இருக்கிறது இந்த த்ரீ எயிட் நைன் ஃபைவ் ஜீரோவில் இந்த லெவல்லேருந்து நம்ம வந்துட்டுருக்கோம் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் கிடச்சிது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸிட் பண்ணிக்காங்க இல்லாட்டி கன்வி பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கன்வி பண்ணிக்கலாம் அது இங்கே இங்கே ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் அல்லது இந்த இடத்த ஒரு ஸ்டாப் லாஸை வச்சுக்கிட்டு கன்வி பண்ணலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி செல் சைடு மூவ் ஆச்சு பட் பெருசாக ஒரு ஒன் செவன்ட்டி பைன் மார்க்ஸ் தான் ப்ரீவியஸ் லோவாக பிரேக் பண்ணி ட்ராவல் ஆச்சு ஸோ இன்றைக்கி ட்ரா என்ட்ரிக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம்னா இப்போ வரைக்கும் ப்ரைஸ் செல் சைடு தான் இருக்குது இப்போ ஒரு இவ்வளோ பெரிய செல் நடந்ததுக்கு ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட்டில் நம்ம என்ட்ரி எடுக்கலாமா அப்படின்னா பை என்ட்ரி அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா கோல்டு பொறுத்த வரைக்கும் கிளியரான செல் சைடு தான் காமிச்சிட்ருக்கு அதனால் இங்கே நடக்கக்கூடிய ரீட்ரேஸ்மெண்ட் அல்லது கன்சல்டேஷனை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா இப்போதைக்கு பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது மினிமம் லெவல் இந்த த்ரீ எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் போறையாவது நம்ம பிரேக் பண்ணணும் பிரேக் பண்ணி அங்கே நான் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சா தான் நம்ம பையை பற்றி கன்சிடர் பண்ணணும் அது இப்போதைக்கு அது நம்ம பையை கன்சிடர் பண்ணவே தேவையில்லை இப்போதைக்கு செல் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ நமக்கு ப்ரீவியஸாக சொல்லியிருந்த இடம் தான் ஒன்று இங்கே த்ரீ எயிட் டூ ஜீரோ ஃபைவ்ல நமக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா இதையே நம்ம செல் என்ட்ரி யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது இந்த லெவல் லெவல் ரெண்டு லெவல் த்ரீ எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ இந்த ரெண்டு லெவலையுமே நம்ம வந்து என்ட்ரி பாயிண்டாக யூஸ் பண்ணலாம் செல் என்ட்ரிக்கு கோல்டு பொறுத்த வரைக்கும் பை கிடையாது இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு இடத்தையுமே நம்ம வந்து என்ட்ரி பாயிண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இங்கே நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பீரிஸ் கண்ட்ரோல் ஃபார்மேஷன் கிடச்சிதுன்னா தாராளமாக செல் என்ட்ரிக்கில் போகலாம் இந்த லோ பிரேக் பண்ணும்போது இப்போதைக்கு இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு இந்த லோ பிரேக் பண்ணால் தான் ப்ரைஸ் ட்ராவல் ஆகவே ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா முக்கியமான இது ஒரு சப்போ பெரிய டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்பொழுது இது ஒரு முக்கியமான சப்போர்ட் ஏரியான்னு க கன்சிடர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த இடத்துலையே பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் நல்லாவே ஒரு கன்சல்டேஷனு பெரிய மூமெண்ட் ப்ரெஷர் கிடையாது செல்லிங் ப்ரெஷரு எல்ல
ஏன்னா இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ப்ரெஷர் கிடைக்கிற வரைக்கும் ப்ரைஸ் வந்து இங்கே இருந்தது லோ பிரேக் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஏன்னா நான் கொஞ்சம் நல்லாவே மேலே மேலே போயிட்டு கீழே வரதுக்கு தான் சான்சஸ் கொடுக்கும் பையை முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்றைக்கி கோல்டில் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஏரியாவில் அதாவது த்ரீ எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர்லேருந்து த்ரீ எயிட் டூ ஜீரோ ஃபைவ்குள்ளே ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணால் செல் என்ட்ரிக்குள்ள போகலாம் கோல்டு இன்றைக்கி அதுதான் கண்டிஷன் பையை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் காப்பர் காப்பர் லோட் ஆகிறதுக்கு ட்ரை ஆகும் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கு ஓகே காப்பர் ஃப்ரைடே எதிர்பார்த்துருந்தது அதாவது இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு பையிங் என்ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஏன்னா ப்ரைஸ் வந்து இங்கே வந்து ரிஜெக்ட் ஆகி மேலே போயிட்டுருக்கு இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவனையும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டின் தான் நம்ம லெவலாக வச்சுருந்தோம் ப்ரீவியஸ் டே பார்த்திங்கன்னா அந்த நல்ல ஒரு ரெண்டு லெவலையும் டச் பண்ணி தான் மேலே போயிட்டு இருந்தது அதாவது ப்ரைஸ் இங்கே இருந்தது நம்ம பார்க்கும்பொழுது இங்கே ஓப்பன் கொடுத்து ப்ரைஸ் இங்கே நின்று இருந்தது நின்றுட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம எதிர்பார்த்தது ஒன்று இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா பை என்ட்ரி உள்ளே போகலாம் அல்லது இந்த லெவலில் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா அதே என்ட்ரி பாயிண்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த பிரேக் ஹையை பிரேக் பண்ணும்போது பை என்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் அதாவது இந்த இடமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் தான் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு இது நம்ம ஸ்மால் டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது நல்லா க்ளியராக இருக்கும் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நல்லா இந்த ஹையும் பிரேக் பண்ணி ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு ட்ராவல் கொடுத்துருக்கு பையிங் சைடு க நம்ம காப்பர் முதலேருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் காப்பர் வந்து பை மட்டும்தான் செல் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அது இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவன் லெவலில் பிரேக் பண்ணும்போது தான் நமக்கு செல்லிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பற்றி நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதனால் அது செல்லை வந்து நம்ம இப்போதைக்கு கேர் பண்ண தேவையில்லை பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் பைக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபோர் செவனில் ஒரு பிரேக் அவுட் ஃபேக்கே பிரேக் அவுட் காமிச்சிட்டு மறுபடியும் மேலே தான் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ வரைக்கும் காப்பர் வந்து பை மோடில் தான் இருக்குது செல் மோடு இப்போதைக்கு கிடையாது இப்போ செல் நடக்க நடந்ததுன்னா ஒரு நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய இடம் இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவனுக்குள்ளே இந்த லெவலுக்குள்ளே ஒரு சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சப்போர்ட் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டாக கிடச்சிதுன்னா இது மேலே போகக்கூடிய அடுத்த லெவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் செவன்ட்டி வரைக்குமே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் ருபீஸ் மேலே ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கொடுக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து கிளியரான ஒரு சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம தாராளமாக பை என்ட்ரிக்குள்ளே போய்க்கலாம் காப்பர் இப்போதைக்கு செல் கிடையாது செல் நடந்தாலும் இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு கீழே போகும்போது தான் நம்ம செல்லை பற்றி கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சப்போஸ் இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் நமக்கு சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணாமல் இன்னும் கீழே வந்துச்சுனாலும் அந்த என்ட்ரி வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அதை பற்றி நம்ம கேர் பண்ண தேவையில்லை இது எந்த லெவலுக்கு இங்கே வந்தாலுமே நம்ம இழக்கக்கூடியது பை மட்டும்தான் எடுக்கணும் செல்லை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் பா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒரு லெவலு அதை விட்டினா இங்கேயே நமக்கு சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு மேலே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ மொத்தம் ரெண்டு இடம் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம கிளியராக எதிர்பார்க்கக்கூடிய இடம் இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் லெவலில் தான் நம்ம சப்போர்ட்டுக்காக எதிர்பார்த்துட்ருக்குறோம் ஏன்னா ப்ரைஸ் வந்து நல்ல ஒரு பையிங் ப்ரெஷரில் தான் இருக்குது செல்லிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே கிடையாது அந்த செல் நடந்தாலும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் செல்லாக தான் இருக்கும் அதனால் காப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் செல்லை கன்சிடர் பண்ணவே தேவையில்லை பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சா மட்டும் நம்ம பைக்குள்ளே போய்க்கலாம் அது இந்த இங்கே சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணணும் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா அது அடுத்து போகக்கூடிய லெவல் ஃபோர் சிக்ஸ்டி நைன்லேருந்து ஃபோர் செவன்ட்டி தான் இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணும்போது நமக்கு நல்லாவே ஒரு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் பொசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் தாராளமாக இந்த சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா இங்கேருந்து என்ட்ரி எடுக்கலாம் அல்லது இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணாலும் சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஹையை பிரேக் பண்ணாலும் அங்கேருந்து என்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம் மொத்தத்தில் இன்ட்ராடேக்கும் சரி பொசிஷனுக்கும் சரி சப்போர்ட்டு இந்த ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா பை என்ட்ரி எடுக்கலாம் அல்லது இந்த
உடாயில் பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி வந்து என்ட்ரி முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்ரு ஏன்னா ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் நேற்று வந்து சவுதியோட ஒரு அணியோட முக்கியமான கவர்மெண்ட் கம்பெனி அராம்கோவில் பெரிய ஒரு அட்டாக் நடந்துச்சு அட்டாக் நடந்தது அதோட பாதிப்பு இன்னும் வந்து கவர்மெண்ட்டை கிளியராக அனவுன்ஸ் பண்ணலை ஏன்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து மறுபடியும் எவ கிளியர் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ நாள் ஆகுங்கிறத ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் டைம் கொடுத்துருந்தாங்க இன்னும் அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் முடியல இன்னும் அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சால் தான் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கிளியராக நடக்குமா அல்லது டிலே ஆகுமாங்கிறத இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் வரல வரும்போது தான் நமக்கு அதோட மு பாதிப்பு என்னங்கிறது தெரியும் அல்லது பெரிய பாதிப்பு இல்லையாங்கிறதும் கிளியராக தெரியும் ஏன்னா அது வந்து பெருசாக வந்து வெளியே காமிக்க மாட்டாங்க எப்பவுமே அவ்வளோ பெரிய கம்பெனியில் வந்து ப்ரொடக்ஷனை வந்து அவ்வளோ பிளாக் ஆகிறது வந்து ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் உண்டு பண்ணும் அதனால் வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து எல்லாமே கிளியராக தெரிஞ்ச பிறகு தான் வெளியே ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பாதிப்பு தெரியும் அல்லது பாதிப்பு பெருசாக இல்லையாங்கிறதும் தெரியும் அது கிளியரான நார்மலாக இருந்தால் பெரிய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரீட்ரஸ் நடந்துட்டு தான் மறுபடியும் மேலே போகும் அல்லது இல்லை ப்ரொடக்ஷன் டிலே ஆகும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக ஒரு அப்சைடு மூவ் பெரிய ஒரு அப் மூவ் கொடுக்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்ம முதல்ல வந்து இப்போ டெக்னிக்கலாக நம்ம பார்க்கலாம் நியூஸ் வந்து இப்போதைக்கு அந்த ஒரு நியூஸ் தான் சவுதியோட இம்பேக்ட் தான் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடந்துகிட்ருக்கு குடாயில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து நம்ம டெக்னிக்கலாக எப்படி இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம்னா இப்போ இன்றைக்கி வந்து என்ட்ரியாக முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்ரு அல்லது என்ட்ரி எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம்னா இங்கே ப்ரைஸ் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக எதிர்பார்த்திருந்தது அந்த ஃபோ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ லெவலில் தான் நம்ம வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட்டுக்கு வச்சுருந்தோம் அது வந்து பெரிய டைம் ஃப்ரேம் பார்க்கும்போது இது ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஏரியா இதை பிரேக் பண்ணும்போது தான் ப்ரைஸ் நல்ல ஒரு மூவ் கொடுக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் அதில் ப்ரீவியஸாகவே ஒரு தடவை பிரேக் பண்ணி காமிச்சிது பிரேக் பண்ணது அடுத்தது ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய சப்போர்ட்டுக்கு வந்து டச் பண்ணிவிட்டு தான் இப்போ மேலே போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக அந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணியிருந்தால் ப்ரைஸ் கீழே பட் ட்ராப் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கரெக்டான ஒரு நியூஸ் இம்பேக்டும் கொடுத்து நல்லாவே அந்த ஹையை பிரேக் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம இன்றைக்கி வந்து எம் சிக்ஸோட வீக்லி ஃபோர்காஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த குடாயில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்போம் அது இல்லாமல் நம்ம எல்லா ஸ்கிரிப்ட்டுக்குமே நம்ம அந்த எல்லா எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் என்ன இதை விட டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீக்லி ஃபோர்காஸ்ட் வீடியோவை இன்றைக்கி இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னாலும் க்ளியரான வியூ கிடைக்கும் இது வந்து நம்ம டெய்லியும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வியூஸ் அதனால் இன்றைக்கி என்ன கண்டிஷனுங்கிறத மட்டும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய லெவலுக்கு இந்த ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோவில் வந்து சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா நல்ல ஒரு பெரிய ஃபார்மேஷன் கொடுக்கும் அதுவே இந்த ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ லெவலுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அடுத்தது வரக்கூடிய இடம் இந்த த்ரீ எயிட் டூ ஃபைவ் தான் வரும் இந்த லெவல் தான் ஏன்னா இன்றைக்கி நியூஸ் இம்பேக்ட் பெருசாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு அப்நார்மல் நியூஸ் தான் அதனால் நம்ம அதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த மாதிரி தான் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இன்னும் அந்த சவுதியோட மினிஸ்டர் வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணார்னா அது ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் கொடுக்கும் அதனால் வந்து இன்னைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் குடாயில் என்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் இங்கே சப்போஸ் இன்றைக்கி என்ட்ரி எடுத்து ஆகணும்னா இந்த லெவலுக்கு வரும்போது இங்கே சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கேண்டலில் நம்ம என்ட்ரி பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த கேண்டலில் மட்டும் தான் நம்ம ஸ்டாப்லாஸ் வைக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி கிளியரான ஒரு நியூஸ் இம்பேக்ட் இருக்கிறதுனால சடனாக ப்ரைஸ் மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் மு சேஃப் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க இன்றைக்கி என்ட்ரி அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்ரு இல்லை என்ட்ரி எடுத்து ஆகணும் அக்ரெசிவ் ட்ரேட்டராக இருந்தால் இங்கே வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுனா என்ட்ரி எடுக்கலாம் இல்லாட்டி அவங்களும் என்ட்ரி அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி என்ன மூமெண்ட் கொடுக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் நாளைக்கு என்ட்ரிக்குள்ளே போய்கிறது சேஃபாக